ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറി സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പല ജ്യൂസിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം സ്ട്രോബെറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയും ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ വൈറ്റ് പോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഒന്ന് മാറ്റാം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെയൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അത് നമ്മുടെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി മിക്സായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായി കുക്കായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങാനീര് ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കളറായി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ നല്ലൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെ കളറായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കളറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നല്ല കളറ് കിട്ടും ഇത്ര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്കിത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കറികളൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളും ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇത് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ എ
കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്